47747 Zanzibar Hajj and Traveling Agents inaotangazia waislamu wote waliohudhuria kwenda kutekeleza ibada ya Hija mwaka 2020 kwamba inaandaa safari kwa gharama ya dola 5000 za kimarekani wahi mapema kujiandikisha gharama hizo zitajumuisha mambo yafuatayo usafiri wa ndege Zanzibar Madina Jida Zanzibar usafiri wa basi Madina Maka VIP bus usafiri wa basi Maka Mina Arafa Muzdalifa hoteli Madina na Maka zilizo karibu na msikiti ya Haram ziara sehemu za kihistoria Maka na Madina Ihram kwa wanaume Kanga Kanzu na shungi kwa wanawake chakula siku zote za safari pamoja na kuchinja udhia mahema maalum Mina na Arafa Special tent class B+. Plus. Mabegi mawili pamoja na rosket. Kwa maelezo zaidi fika ofisini kwa Ambuyuni, mkabala na uwanja wa mpira wa Malindi au wasiliana na viongozi wafuatao. Badru Adam Ali 0777416443. Hassan Omar Nahoda 0777411 tano saba Ali Adam Ali sifuri saba 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 nne moja sita moja sita moja Ukhti Ashura Mahfud Awal sifuri saba 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 nne saba tano moja sifuri nne Ukhti Hidaya Khamis Shaban sifuri saba 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 nne mbili mbili saba tano mbili Muhammad Khamis Marufu Edi Kalipso sifuri saba 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 nne moja moja sita nane sita Ustaz Abdurrahman Sheikh Al Habchi sifuri saba 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 nne mbili moja 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 mbili Safari inategemewa kuondoka tarehe 12 mwezi wa saba mwaka 2020 na kurejea tarehe nne mwezi wa nane mwaka 2020 insha Allah unaweza kulipia kupitia PBZ Islamic Bank account number sifuri nne tano mbili moja nne mbili sifuri 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 safiri na Zanzibar Hajj kwa hakika wa safari yako ya Hija wa billahi tawfiq Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Na mwapenzi watazamaji wa TV TV karibuni katika kipindi chetu mwendelezo wa kipindi chetu cha eh husu habari ya ibada ya Hija E, katika kipindi hichi kama kawaida sipo peke yangu hapa studio nipo na Ustaz Khalid Muhammad Brisho lakini baadaye pia tutakuwepo na Ustaz Abdurrahman Al Habshi itakapokuwa inabidi kufanya hivyo Leo e, mimi situkuwa na ziada sana na debeji kubwa sana nitamwachia Ustaz Khalid ili tuweze kuna moja kwa moja katika mada nisichukue muda mrefu Ustaz Khalid tafadhali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله يقول الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين جل جلاله واتم الحج والعمره لله وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وتكفوا وتزماجي ليو تتكوى نا مادا ينيانواني إبادة يا حجة ما تندو نحكم زاكي إبادة يا حجة ما تندو نحكم زاكي نا تجي كمبوش كدوغو swala ibada ya hija ni nini ibada ya hija ni kuikusudia nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani al-Kaaba ile iliyokuwa pale maka kwa ajili ya kufanya ibada maalum pamoja na kuzikusudia sehemu zenye kuzunguka hiyo al-Kaaba kwa maana viunga vilio katika mji ule wa maka kwa ajili ya kufanya ibada maalum kwa kujikurubisha kwa nia kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sehemu hizo e, ni Arafa, Mina na Muzdalifa pia ibada hii ya hija ina fadhila nyingi miongoni mwa fadhila zake ni mja kusamehewa madhambi madhambi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk 
raja'a ka yawmin waladatu ummu mwenye kutekeleza ibada ya hija na kwenye ibada yake ile ya hija akawa hakuwa mwenye kusema maneno machafu hakufanya vitendo vivu atasemehewa dhambi zake na atarejea nyumbani kwao hali ya kuwa hana dhambi kama ile siku aliozaliwa na mamake e, fadhila nyingine ni kulipwa pepo na ushahidi ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema al umra ila al umra kafara tulima bainahuma umra hii na ukaja ukafanya umra nyingine inafuta madhambi aliyoko baina yake na walhajjul mabrur hija iliyokuwa mabrur hija iliyokamilika nguzo zake sharti zake wajibati zake na ukajiweka mbali na yale yaliyoharamishwa na yale ambayo yenye kubatilisha ibada yako ya hija hiyo ndio hija iliyokuwa mabrur laisa lahu jaza hija hiyo iliyokuwa mabrur haina malipo ila aljanna isipokuwa pepo zipi hizo sharti za hija sharti za hija ni zifuatazo mtu kuwa muislamu mtu kuwa na akili mtu kuwa balagh mtoto lau kama atakwenda kuhiji hija yake ile itasihi lakini haitondoa uwajib maana yake nini maana yake atapokuja kubalagh inamwajibikia kwenda kutekeleza hija ya nguzo kwa hiyo kubalagh ni moja katika sharti kuwa na uwezo uwezo wa kimali uwezo wa kiafya kisiha na pia kuwa huru sio mtu alokuwa mtumwa na sharti nyingine mwanamke kuwa na maharimu wake na ikiwa hakufatana na maharimu wake afuatane au awe pamoja na wanaita rufqatun nisa yani e, wanawake waliokuwa thiqati yani kundi la wanawake ambao waliokuwa e, wewe waliokuwa waliokuwa waaminifu na sharti nyingine ni usalama wa njia hukumu ya hija E, hukumu ya hija ni nguzo ni wajib eh, ni fardhi eh, kwa kila ambaye yule ambaye atakamilisha eh, zile fardhi atakamilisha zile sharti zake hukumu ya mwenye kuacha ibada ya hija mwenye kukamilisha masharti ya ibada ya hija na akawacha pasina sababu ya kisheria mtu huyo anakuwa ni kafir anatoka katika uislamu dalili za kuwajibika hii ibada ya hija zipo nyingi lakini tunachukua chache tu E, kwanza ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alposema walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila ni juu ya waja kwamba ni wao ju, ju, ni wajib juu yao waja e, kwenda ku kwa Mwenyezi Mungu kwa yule atakayekuwa na uwezo wa kuendea ya hiyo waman kafara atakayekanusha fa inna Allah ghaliyun 'alil 'alamin hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa wote na dalili nyingine ni hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم maarufu anasema buni al-islam ala khams kwamba uislamu umejengewa katika nguzo tano na katika nguzo hizo tano akataja hija yenye kubatilisha ibada yako ya hija au yenye kubadilisha ibada ya hija hija inabatilika kwa mambo yafuatayo la kwanza ni mambo matatu kuacha moja kati ya nguzo zake kwa hiyo ni vyema hujaji sio vyema ni wajibu hasa kwa hujaji kujua nguzo za hija ni zipi halafu azichunge kwani ikija ikaharibika nguzo moja tu katika nguzo hizo za hija hija yake inakuwa inabatilika kutoka katika Uislamu au kurtadi Mungu atukinge na hilo na pia kukosa baadhi ya masharti ya hija tumesema katika masharti ya hija ni mtu kuwa Muislamu kwa hiyo mtu akiwa si Muislamu ndio kishakosa hiyo sharti japo kwa hiyo inaingia katika kurtadi kwa hiyo nalo hilo linabatilisha ibada yake ya hija na la tatu kufanya tendo la unyumba kabla ya kupata tahallul yani mja anapo anapokuwa amenuia ameherimia ameingia kwenye ibada ya hija kuna mambo yanakuwa ni haramu kwake na mambo haya ambayo yanakuwa ni haramu kwake ikiwemo kufanya tendo la unyumba na mke wake lakini kuna wakati unafika ukifanya baadhi ya mambo unapata tahallul na tutakuja kuelezana hiyo tahallul nini lakini tahallul maana yake yale mambo yaliyokuwa haramu yanakuwa halali sasa pamoja na kwamba bado umo ndani ya ibada ya hija sasa ukija ukakutana na mkeo kabla hujapata tahallul kubwa basi hija yako itakuwa ni yenye kubatilika 
ibada za hija aina zake ibada ya hija ziko aina tatu aina ya kwanza inaitwa ifrad ifrad ni kunuia kutekeleza ibada ya hija peke yake na pale unaponuia unasema labbaik allahumma bil hajj peke yake na qiran aina ya pili nako ni kunuia kutekeleza ibada ya hija na umra kwa pamoja yani unafanya ibada ya hija na ibada ya umra pamoja ndani kwa ndani yale matendo yako pamoja hii inaitwa qiran na wakati wa kunuia unasema labbaik allahumma bil hajji wal umra nanuia kutekeleza ibada ya hija na umra na atamatu tamatu hii ni kunuia kutekeleza ibada ya umra katika miezi ya hija na miezi ya hija ni mfungo mosi mfungo pili na siku kumi za mwanzo za mfungo tatu kipindi hichi ndicho kipindi ambacho kinachojuzu kunuia ibada ya hija ukienda ramadhani ukatiania ya hija hapana haikubaliki ukienda baada ya mwezi kumi na mwezi kumi umekwenda wewe kule mwezi kumi na tatu mfungo tatu ukatia nia ya hija haikubaliki kwa hiyo kipindi cha kutiania kutekeleza ibada ya hija ni kuanzia mfungo mosi na mfungo pili na siku kumi za mwanzo za mfunguo tatu kwa hiyo katika siku hizi mwenye kufanya ibada ina hii ya tatu ambayo inaitwa aina ya atamato yeye anakuwa ananuia kutekeleza ibada ya umra kwanza na anatekeleza ibada ya umra peke yake akimaliza umra anasubiri siku ya mwezi nane mfungo tatu inaitwa yaumu tarwiya hapo ananuia ibada ya hija kwa hiyo hija inofanywa katika utaratibu huu inaitwa atamato kwa hiyo mwenye kufanya tamato yeye anatekeleza kwanza ibada ya umra yote katika miezi hiyo tulizungumza ya hija kwa kusema anapotia yake atatia kwa kusema labbaik allahumma bil umra au labbaik allahumma umra zote mbili atachagua yote anataka inajunzu na baadaye atafaa atamaliza ibada yake ya umra akimaliza tena atakuja kusubiri na kutekeleza ibada yake ya hiji kati ya aina hizi tatu ifrad qiran tamato ipi aina iliyokuwa bora aina iliyokuwa bora ni aina hii ya tatu ya atamato na ndiyo aina ambayo sisi tunaelekeza mahujaji wetu wafanye aina hii kwa sababu ya huo ubora wake hayo yanopita ilikuwa ni utangulizi wa ibada ya hija baada yetu nasema ibada ya hija na matendo yake pamoja na hukumu zake sasa tunaingia kwenye maudhui yetu Maudhui yetu ni matendo ya hija na hukumu zake. Matendo ya hija yako matatu. Kuna matendo ya kwanza ni nguzo. Matendo ya pili ni wajibu na matendo ya tatu ni sunna. Hayo ndiyo matendo ya hija. Kwa hiyo tunaanza na tendo la mwanzo ambalo ni nguzo. Nguzo za hija zipo tano ya kwanza ni kuherimia na maana kuherimia ni kutiania nguzo ya pili ni kusimama arafa nguzo ya tatu kutufu nguzo ya nne kusai kwenda safa na marwa na nguzo ya tano kupunguza nywele au kunyoa hizi ndiyo nguzo za ibada ya hija sasa tuanze kuzielezea moja moja tunaanza na nguzo ya kwanza ambayo tumesema ni kuherimia na kwa yule mwenye kutekeleza ibada hii ya hija aina ya atamato kwa hiyo atatiania siku ya mwezi nane tunaita au inaitwa yaumu tarwiya kwa hiyo ndio maana hapo tumetia kuherimia kutiania siku ya mwezi nane na hii kwa yule mwenye kufanya ibada ya hija aina ya atamato wale wenye kufanya ifradi inawezekana mtu akaja akatiania mwezi pili mwezi tatu mwezi nne fungo tatu lakini mwenye kufanya ibada ya hija ya tamato kwanza anatekeleza ibada yake ya umra kumaliza umra kamaliza mwezi pili mfungo tatu atakaa mwezi tatu nne tano sita saba ikifika mwezi nane 
ndio ananuia kutekeleza ibada ya hija kwa hiyo kutiania kwa kutamka labbaik allahumma bil hajj atatiania kwa kutamka kwa kusema labbaik allahumma bil hajj na baadaye kama mtu anamhijia mtu mwingine yeye atasema labbaik allahumma bil hajj alafu anamtaja yule mtu ambaye anamhijia labbaik allahumma bil hajj an muhammad pingine anamhijia babake anaitwa muhammad kwa hiyo ni katika e, sunna kabla ya kutiania kufanya mambo yafuatayo kujinadhifisha ni sunna kujinadhifisha na kujinadhifisha maarufu kujitoharisha kwa hiyo hapa inaingia kuondoa vile vitu ambavyo vinastahiki kuondolewa katika mwili eh kucha sehemu za siri kujisafisha kuji, 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 kujitia manu, manukato mafuta mazuri eh, baada ya kusha au na kukoga na kogo lake unakoga kama vile unavyokoga josho kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanakuwa ni sunna kuyafanya kabla ya kutia nia halafu tafaa ihramu zako pia ni sunna kusali raka mbili kusali raka mbili hii kuvaa ihramu sio kwa maana ni ni ni, ni, ni mnaingia katika sunna hii katika ule utaratibu tu kwa ile kuvaa ihramu na kujistiri ni wajibu ni lazim kusali raka mbili hizi raka mbili utazisali kabla hujatiania na raka mbili hizi zinaitwa ni raka mbili za kuherimia na katika raka mbili hizi imesuniwa katika raka ya kwanza kusoma alhamdu na qul ya ayuhal kafirun na katika raka ya pili kusoma alhamdu na qul huwallahu ahad baada ya kuisha kufanya hayo ndio unatia nia nasema labbaik allahumma bil umra ah, lakini hapo tunazungumza hija tutasema labbaik allahumma bil hajj labbaik allahumma bil hajj baada ya kuleta nia hiyo utaanza kuleta talbia na talbia ilizungumzwa na hii hujaji wote tunatakiwa tuhifadhi kwa kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak na baada ya kutiania unatakiwa kujichunga na mambo yaliyokatazwa kwa mtu aliyeheremia kuna mambo zaidi ya kumi haya ukishakutiania unakatazwa kuyafanya bali ni haramu hasa kama za hivyo baadhi ya wanazuoni nguzo ya kwanza tulisema ni kuheremia sasa hivi nguzo ya pili tunaizungumza nguzo ya pili nguzo ya pili ni kusimama arafa ambayo hii inakuwa siku ya mwezi tisa dhulhija au siku ya mwezi tisa mfunguo tatu na ina takiwa bali ni lazim bali ni wajibu kwamba mtu awe ndani ya mipaka ya bonde la Arafa ile Arafa ni bonde kubwa sana kwa hiyo unatakiwa uwemo mle ndani picha mnayoiona upande huu wa kushoto huo ni mlima eh, juu ya kilima hicho cha Balur Rahma kuna kiguzo kime kwa mbali unakiona kiguzo hicho kwenye mlima huo ndipo aliposimama mtume sallallahu alaihi wasallam na akatoa hotuba yake ya mwisho eh, kwa sababu yeye alipokwenda arafa alisimama pahala kwa hapo hupo hupo alikaa hapo baadaye akaondoka kule baada kusali sala ya dhuhuri na alasiri pamoja akaja katika kilima hicho akapanda hapo juu na akatoa ile hotuba yake ya watu wengi utawasikia na wao wanataka kwenda pale ambapo alipokuepo mtume sallallahu alaihi wasallam hili tunashauri bali tunalishauri kwa njia ya kulilazimisha 
hakuna haja kwenda kusimama pahala pale au kwenda pale na pahala hapa panakuwa pana msongamano panakuwa pana zogo kubwa kwa hiyo hakuna haja ya kwenda pale ambapo aliposimama yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume katoa ruhsa popote pale katika ndani ya bonde la mipaka bonde hili la Arafa mtu ende akasimame pahala hapo Mtume akasema wakaftu hauna mimi nimesimama hapa wa arafat kulluha mawqif hili bonde lote la arafa ni sehemu ya kusimama na jambo la ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kwa hiyo pahala aliposimama mtu mwenye miguu miwili leo nyinyi watu milioni tatu milioni nne mnataka kwenda kusimama pahala paliposimama miguu miwili itawezekana wapi nyinyi mko milioni tatu manake miguu miguu mingapi milioni sita ikiwa nyote ndio mtasema oh sunna kwenda kusimama pale kwa tutataka twende pale tukaipate sunna la kama papa mtume alielewa alijua na akasema kwamba wakaftu hauna mimi nimesimama hapa wa arafat kulluha mawqif na arafa yote ni sehemu ya kusimama pahala utakapotengewa au mtakapotengewa na mkaambiwa mahala penu ni hapa basi ka pale pale almuhimu utakuwa umo ndani ya Arafa na fadhila zote zinazopatikana katika uwanja ule Arafa na wewe utazipata Hapa Arafa omba dua sana Tumesema nguzo ya pili ni kusimama Arafa na hii nguzo ya pili ya kusimama Arafa inasimamwa katika siku ya mwezi tisa mfungo tatu na istilahi neno linalotumika ni kusimama lakini haina maana ukifika pale toka unapofika mpaka unaondoka wewe umesimama tu hivi hapana bali ni kuwepo katika ile eneo la Arafa e, inajuzu kukaa kitako umechoka kukaa kitako unataka kujinyosha kidogo inajuzu kufanya hivyo muhimu uwemo ndani ya bonde la Arafa na kama tulivyotangulia kusema kwamba pale utakapoekewa sehemu ya kukaa na kumambwa nyinyi mtafikia hapa ubakie hapo hapo na haishauriwi hai mtu kwenda pale ambapo aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam pahala ambapo unapopaona kwenye picha na pahala hapa Arafa ni hii siku tukufu na hii ni nguzo kubwa katika nguzo za Hija hata Mtume akafika kusema alhajju Arafa Hija ni kusimama Arafa mwenye kukosa kusimama Arafa hana hija na inatakiwa mtu aombe sana dua pahala hapa kwa lugha ambayo unayojua kwa lugha ambayo unayoifahamu na mtume sallallahu alayhi wasallam alikithirisha alifanya kwingi dua kwa kusema maneno haya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haya ndio maneno ambayo inasisitizwa inashauriwa inakokotezwa hujaji aya ombe au aya seme sana anapokuwepo katika viwanja vya Arafa Arafa na hapa Arafa utakuwepo mpaka litakapozama jua na baada ya kuzama kwa jua ndiyo mtaondoka na kuelekea zenu Muzdalifa lakini kuna baadhi ya mambo e, siku hii ya kuelekea a tunaingia katika nguzo ya tatu mwingine tueleza baadaye nguzo ya tatu ni kutufu na kutufu kiutaratibu inafanywa katika siku ya mwezi kumi mwezi tisa ulikuwepo arafa mwezi kumi utakwenda kufanya tawafu lakini kwa utaratibu ambao utakuja kuelezana sharti za tawafu Sharti za tawafu mtu awe katika udhu awe katika tohara halafu pia inatakiwa kutia nia ya kuitekeleza ile ibada yako ya kutufu kwa sababu ina maamal biniyat kusitiri utupu na hapa wengi sana miongoni mwa wenye kufanya ibada hii wanafanya makosa mtu anatufu kama mwanamme shuka kaifunga chini ki tovu kitovu kiko nje huyu kisheria hajastiri utupu maana yake kakosa sharti ukikosa sharti umekosa nguzo ukikosa nguzo hija nayo imebadilika kina mama wanatufu hali ya kuwa wengine nywele zimetokeza ziko nje 
kwa mujibu wa alivyojifunga kitambaa chake au kilemba chake inapelekea kuwe kwenye nje zikuwe kwenye ile nje ni upo utupu kwa mujibu wa sheria au mtu anatufu hali ya kuwa mguu upo nje unaonekana kwa sababu mwanamke kilili kizima ni utupu isipokuwa uso na viganja vya mikono kwa hiyo kujistiri utupu mizunguko hiyo ya alkaaba sharti hiyo iwe saba na alkaaba iwe upande wake wa kushoto pia e, katika mambo katika sharti za tawafu ni mtu kutufu e, aanzie tawafu yake kwenye usawa wa alhajar alaswad na kumalizia hapo hapo picha tunayoonyesha ukikaribia kidogo utaona hizo alama kuna hiyo nguzo inayotufes ina, ina, ina kuna kuna mlango hapo alama ya mlango na sio alama ni mlango wenyewe hasa huo kwa hiyo huo mlango nyuma yake hapo nguzo hiyo ndio nguzo ambayo ina alhajar alaswad hapo ndipo unapoanza ibada yako na unazunguka ukifika nguzo ile tunayoiona huku pembeni ambayo imeandikwa hapo uh, ruknu liyamani baina ya nguzo hii ya ruknu liyamani mpaka kufika tena kwenye nguzo hii ya yenye alhajar alaswad hapa pamesuniwa kuomba dua rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kwa hiyo mizunguko ya huku yote utazunguka kwa kuomba dua ambayo unayojua unayopenda unayotaka na inajuzu hata kwa lugha ya Kiswahili kama ilivyopokewa hadithi kwamba tawafu ni kama sala na isipokuwa katika tawafu meruhusika kuzungumza na mwenye kuzungumza asizungumze isipokuwa jambo lililokuwa la khair kwa hiyo utaomba dua yako utazunguka na kwenye hiyo picha namna tulivyoonyesha ukifika kwenye nguzo hii ya mwisho kabla ya kufika kwenye nguzo alhajar alaswad hapa utasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kitu kingine pembeni mkono wa kulia kuna kijichumba cha rangi cha cha, cha dhahabu usawa wa mlango wa alkaaba usawa wake kuja mbele kuna kiji kwenye kona hapo kuna ala kibanda cha, cha rangi ya dhahabu kibanda hicho ndio kwenye makamu Ibrahim na hapo pia upande wa huu hiyo makamu Ibrahim lakini kwa nyuma huku ndipo sehemu ambapo panaposuniwa kusali zile raka mbili baada ya kumaliza tawafu yako kwa hiyo atanzia tawafu kwenye alhajar alaswad na atamalizia tawafu yake pale kwenye alhajar alaswad na kwa moja kwa atazunguka mpaka zitakapofika sabu kuna mambo ya sunna katika tawafu miongoni mwa mambo ya sunna kuelekea ile alhajar alaswad na ukalisalimia na kwa kutamka bismillah allahu akbar nyingine kuomba dua yoyote kama tulivyoelezea E, unaoipenda unayotaka isipokuwa utapofika kwenye hiyo sehemu tuliambizana rukunu liyamani baina rukunu liyamani na rukuni ambayo na alhajar alaswad hapa utaomba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar utasali raka mbili nyuma ya makamu Ibrahim ndio ile sehemu tulionyeshana usawa wa mlango wa alkaaba kuja zako huku upande wa kulia kwenye picha yetu pembeni hapo pana kijumba kidogo cha rangi ya dhahabu sasa nyuma yake hiyo kijumba cha rangi ya dhahabu hiyo hapo ndiyo penye makamu Ibrahim kwa hiyo kurudi nyuma huku ndipo pahala ambapo pamesuniwa kusali hizo raka mbili za e, ta, raka za tawafu na raka hizo e, ina, ina, ina suniwa katika raka ya kwanza kusoma sura al-Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun na katika raka ya pili kusoma Al-Fatiha yani alhamdu na qul huwallahu ahad. Baadhi ya makosa yanayofanywa kwenye tawafu. Kufanya tawafu bila ya kuwa na udhu. Watu wengine hawajitii udhu katika tawafu. Anakwenda tu udhu umemtoka yeye anaendelea tu. Hili ni kosa na tawafu yake mtu inakuwa inabatilika na jambo jingine kupita kwenye Hijr Ismail. Tizama hiyo al-Kaaba mwisho al kaaba kule kuna sehemu iko wazi ambapo hapo unaweza ukapita ukatokezea upande wa pili kwa hiyo sehemu unayoiona hapo mbaya mbele hapo kwenye 
tunaeleza sana vizuri unaanza kwenye mlango endelea nenda mbele ukimaliza alkaaba kuna kiji sehemu hicho kimezunguka hivi hiyo sehemu ndio inaitwa hijr ismail sasa sehemu hiyo baina ya alkaaba na hiyo hijr ismail hapo kati pana uwazi hapo unaweza ukapenya hapo ukazunguka ukatokezea kule upande wa pili sasa ikiwa mtu anatufu akaona pala pale pako wazi na zahma na msongamano akaona apite shortcut akakata hapo tawafu yake inakuwa batil na tawafu ikiwa imebatilika na nguzo nayo itakuwa imebatilika na ibada yake ya hija nayo itakuwa imebatilika na sunna nyingine kama zilivyoelezwa katika kutekeleza ibada ya umra baadhi ya makosa tunaendelea nafanywa ni kufanya fujo kuligombania jiwe jeusi ku, ku kweli jiwe lina fadhila zake ukilibusu eh, na pia eh, lina ujira wake mkubwa lakini tumesema ukilisalimia tu kwa mbali basi ujira nao pia unaopata kwa hiyo usije mtu kafanya fujo na watu pale wanagombana wanapigana wanangoana meno Mtume sallallahu alaihi wasallam alimona Sayyidina Umar kwa sababu alikuwa jabbar mashallah na nguvu akamkataza akamwambia Umar usifanye hivyo. Kwa hiyo Mtume kamkataza Sayyidina Umar kwa sababu ana nguvu akamkataza asifanye vile. Kwa hiyo na sisi wasijione mtu kwamba huko anabeba vyuma akasema mimi tu nitalipata na kwenda kule anawapiga watu visugudi ili apate kufika kule tuna hofu dhambi utakazozipata pingine zitakuwa kubwa kuliko hizo thawabu na zitarajia kuzipata. Kwa hiyo ni katika makosa mtu kufanya vurugu na kufanya fujo kwa kutaka upate e, ile alhajar aswad. Makosa mengine ni kuzungumza mazungumzo yaliyokuwa hayana faida yoyote. Kuna watu anajisahau anapokuwa yupo katika tawafu, anaanza kuleta habari za mitaani, anaanza kuleta ma, mama mazungumzo ambayo yalikuwa hayana faida pale pale anaanza kuzungumza mambo ya mipira pale pale anaanza kuzungumza kuwasema watu na nini kwa yote hiyo ni katika mambo na ni katika makosa na katika makosa yaloenea siku hizi ni wengine kwenda pale akishakofia kwenye tawafu anatoa smartphone yake anapiga selfie pam alafu anairusha na wengi wanafanya vile inakuwa kwa nia ya kujionyesha kwa hiyo hili nalo ni katika makosa yanayofanya. Wewe umekwenda pale kufanya ibada. Na ibada ulienda kuifanya ni ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu tena anakwenda kisha kufika usawa Hajar Aswad au sawa Hijr Ismail au sawa Maqam Ibrahim utamwona mtu kaacha tawafu. Yupo kwenye ibada ukawaacha alafu anatoa simu yake anajipiga pap alafu anairusha. Unaniona niko hapa nafanya vitu vyangu. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo E, hayatakiwi kufanywa na ni makosa. Nguzo ya nne katika nguzo za hija ambazo ziko tano ni kusai. Na kusai pia nayo inafanywa siku ya mwezi kumi baada ya kutufu unasai. Na yako ya ni mambo yake ya sunna e, kama kawaida kuna kisha kutufu sio unakwenda nyuma makamu Ibrahim na kwenda kunywa maji ya zamzam kwa naipenda yale hapo kama kawaida lakini sisi eh, mada yetu maudhui yetu kuizungumzia au kuzungumzia nguzo za hija utasai ambayo hii inafanywa siku ya mwezi kumi na miongoni mwa sharti za kufanya hii sai ziwe saba unatoka upande wa safa unakwenda marwa hiyo inaitwa moja unatoka marwa unakwenda safa hiyo ya pili na hivyo hivyo unaanzia upande wa safa unamalizia upande wa marwa na iwe katika masaa masaa ni zile sehemu ambazo iliwekwa maalumu watu kupita usije ukatoka nje msikiti huko Halafu kaonaenda usawa wa safa na marwa. Hilo litakuwa ni e, kosa na haitosihi sai yako hiyo. Utadabahisho. Si sharti kuwa na tohara katika sai. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake unapokuwa katika sai 
unaweza ukafanya sai yako pasina kuwa na uvu na utaweza kufanya sai pasina kuwa tohara manake nini manake hata mwanamke ambaye yupo katika ada yake kila mwezi yupo katika hedhi itajuzu kwake kufanya sai tawafu ndio inahitaji tohara sunna za kusai ziko nyingi Miongoni mwa sunna hizo ni kuisoma ile aya katika sura al-Baqara wakati unapanda kile kilima cha Safa na pia unapopanda kilima cha Marwa kwa kusema inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khayra fa inna Allaha shakirun alim Na ukifika juu unaelekea upande wa Kaaba na unali salimia pia bismillah wallahu akbar na pale unaomba dua yoyote unataka lakini iliyopokewa ni kusema la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al ahzab wahda baadaye tena hapo unateremka kuelekea zako upande wa marwa na huko Marwa na huko ukiwa unakwenda kidogo unakazana kazana na ukifika kwenye taa za alama ya rangi ya kijani Shona hizi hiyo safa na Marwa maana baina ya safa unapoteremka kidogo kutoka safa ukifika mbele kidogo sana sana unakuta alama hizo unaziona za taa za rangi ya kijani na hizo alama ziko juu na ziko na pembeni kwa hiyo ukifika hapo kwa wanaume wao watakwenda matiti ndio hiyo sai watakwenda jogging watakuwa natembea kwa maana kutembea kwa haraka wanawake watatembea kikawaida ama wanaume wao wakifika sehemu hii wata tembea kwa haraka. Na sehemu hii iko upande wa safa na pia iko upande wa kutoka. Maana upande wa kutoka safa kwenda Marwa ipo na unazunguka unatoka zako Marwa unarudi zako safa pia ipo. Kwa hiyo unapofika unatoka safa, unakwenda zako Marwa, ukikutana na alama hiyo tunaiona hapo mbele yetu utakwenda matiti ukimaliza unatembea kidogo kidogo mpaka unapanda mlima kule wa Marwa unapopanda utaleta ile aya ina safa al marata na shairi la utaomba dua zako na humu njiani humu wakati unakwenda unaomba dua unasoma Qur'ani unamswadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unaleta adhkar unazo zielewa na kutoka kule Marwa unakuja zako unarudi zako huko safa utakutana tena na ile alama ya rangi ya kijani ukifika hapo utakwenda matiti tena ukimaliza unatembea kama kawaida mpaka unalikuta jebali la safa na utalipanda huku kisoma ile aya baadhi ya makosa ambayo yanafanywa katika sai wanawake kwenda matiti kuna wakati wanawake wanakuwa nafatana na na na, na, na waume zao sasa mwanamume yeye ni sunna kwenda tena na mwanamke anaona kwamba atakimbiwa na yeye anakwenda ndio hili limekatazwa kwa wanawake wao area nzima kutoka safa mpaka marwa watakuwa wanatembea kikawaida hata kwenda mbio hata wakiona wanaume wanakwenda mbio kosa jingine kwenda hayo matiti kuanzia mwanzo mpaka mwisho toka mtu anaingia kwenye ile eneo ye mbio tutoka safa mbio mpaka marwa kufika kule anageuza mbio a a sehemu za kwenda mbio ni pale baina ya taa zile za rangi ya kijani na sehemu zilizobaki mtu atatembea ki kawaida makosa mengine ni mtu kuendelea kufanya sai baada ya kukimiwa sala ya fardhi kuna wakati mtu inamdiriki sala ya fardhi hali ya kuwa yupo katika sai na inakimiwa sala anaendelea na sai yake hili ni kosa kinachotakiwa kukikimiwa sala pale ulipofika 
simama pale pale unafunga safu pale pale na takriban wakati wa hija safu zinafika mpaka kule kwa hiyo utaswali ukiwaanza kuswali unanyanyuka unaunganisha sahi yako unaendeleza mwanamke kutofanya sai kwa hoja kwamba yupo katika ada yake ya kila mwezi anaacha haifanyi sai hii ya nguzo ukiwalizwa vipi asema mimi nipo katika ada yangu ya kila mwezi tumesema mwanamke anapokuwa katika ada yake ya kila mwezi inajuzu kufanya sai kwa nini kwa sababu si sharti kuwa na tohara unapokuwa katika sai isipokuwa tu kwake hii itabidi apitie milango ya pembeni sio milango ile ya kuingilia msikitini kwa sababu anakatazwa katika hali kama hii na kuna milango iko pembeni ukiingia tu kwenye milango una moja kwa moja unashukia katika sai kwenye safa na marwa kule ndipo atapopita na kufanya e, ibada yake nguzo ya tano na ya mwisho ni kupunguza au kunyoa nywele na hili linakuwa siku hiyo hiyo ya mwezi kumi na kunyoa nywele ni bora kwa wanawake na kata ulivyosema wanaume wao hawana kunyoa au nini wanawake wao hawana kunyoa bali kwa wao ni kupunguza tu hukum ya kuacha nguzo katika hizi nguzo tano tulizozeeleza hujaji akiwacha moja tu katika nguzo hizi heja yake itakuwa imebatilika na wala nguzo haiungwi kwa kutoa fidia au kwa kutoa kitu kingine chochote bali kinachotakiwa mwenye kuacha nguzo ni lazima ailete nguzo ile aliyo iwache na ndio maana mtume akasema alhajju arafa hija ni kusimama arafa kwa sababu ikikupita kusimama arafa umepotea umeumwa hukufika pale basi huna hija kwa nini kwa sababu ule wakati wa kusimama arafa haurudi tena mpaka mwakani ndio utapatikana tena mwezi tisa mfungo tatu lakini kutufu huko tufu hukwahi mwezi kumi utatufu mwezi kumna moja utatufu mwezi kumna mbili utasai mwezi kumna moja utasai mwezi kumna mbili na kadhalika sasa tumesema matendo ya hija yako mangapi matatu nguzo wajib na sunna Sunna ndazo tunazitaja ndani ndani ndani. Tawafu nini nguzo tumekwisha kuzielezea kwamba ziko nguzo tano. Hivi sasa tunaingia katika wajibati za hija. Wajibu za hija ziko sita. Ya kwanza ni kuhirimia kwenye miqat. Ya pili kupitikiwa na usiku muzdalifa. Ya tatu kupiga viguzo ya nne kufuatanisha katika kuvipiga hivyo viguzo viko vitatu kwa hiyo siku kuna siku kinabidi kimoja tu kwa hiyo kupiga kimoja hakuna kufuatanisha ndio kimoja tu lakini kuna siku vinapigwa vyote vitatu kwa hiyo inabidi uvifuatanishe unaanza kidogo cha kati na kikubwa na wajibu wa tano ni kupitisha usiku siku mbili za ayamu tashrik yani siku ya mwezi moja na mwezi mbili ya dhulhija na wajibu wa tatu eh, wajibu wa sita ni kutufu tawafu ya kuaga tunaanza na wajibu wa kwanza kuhirimia kwenye mikati kuhirimia kwenye mikati hili linafanywa na mtu aliye nje ya mji wa maka huyu yeye yuko huko kwa anda kakuja akitaka wajibu atatiania ata kwenye miqat lakini kwa mtu aliyeko maka kishafika ye kama tulivyosema wenye kufanya heja ya tamato wanakwenda mapema wanafanya umra halafu wanasubiri mwezi nane kwa hiyo ile mwezi nane namkuta yeye yuko pale maka kwa hiyo anataka kutekeleza ibada yake ya heja huyu hana haja ya kwenda miqat bali ata pale pale kwenye hoteli aliyofikia pale ndipo atakapoherimia na wala hatokwenda msikitini kuna wengine wanatoka wanakwenda msikitini mkubwa kule kutia hiyo ni hapana pale pale alipofikia kwenye hoteli yao wajibu wa pili 
Wajibu wa kwanza ni huo kutiania kwenye wapi? Kwenye mikati. Wajibu wa pili ni kupitikiwa na usiku muzalifa ambayo hii inakuwa ni ule usiku wa kuamkia mwezi kumi manake nini siku ya arafa ambayo ni mwezi tisa mtakweko pale tumesema mpaka jua litakapo zama likizama jua ndo usiku unaingia huo au ushaingia kwa hiyo mnatoka pale bila ya kusali sala ya magharibi ijapokuwa ushafika wakati wa magharibi hamsali sala ya magharibi mnatoka pale mnakwenda zenu wapi muzdalifa kule muzdalifa ndo mtasali sala ya magharibi na sala ya isha hapo tasali sala ya magharibi na sala ya isha halafu hapo muzdalifa utaokota vijiwe kati ya 49 au sabini itategemea nyinyi mnakaa mina siku ngapi kuna wengine wanakaa siku ya mwezi moja na 12 mwezi wa 12 mwezi wa 12 wanaondoka kwa hiyo watokaa mwezi 12 wataondoka mwezi 12 hawa wataokota vijiwe 49 wale watakaokaa mpaka siku ya mwezi 13 hawa wataokota vijiwe sabini vijiwe hivi 49 na sabini kwa nini tuokote 49 na hawa wakote sabini kwa sababu vijiwe 49 vijiwe saba unavipiga unavirembea siku ya mwanzo Halafu mwezi ambayo inakuwa ni siku ya mwezi kumi Siku ya mwezi 11 unarembea vijiwe 21. Na siku ya mwezi 12 unarembea vijiwe 21 baadaye ya unaondoka. Kwa hiyo 21 kwanza naanza saba jumlisha na 21 jumlisha na 21 inakuwa ngapi jumla? 49. Sasa mwingine atakaa mpaka na siku ya mwezi 13 atarusha tena vijiwe ishirini na moja Kwa hiyo 49 ukijumlisha na na moja vinakuwa vingapi? Sabini Kwa hiyo wale wenye kukaa wenye kuondoka mwezi mbili wataokota vijiwe tisa wale ambao wataokota watakaokaa mpaka mwezi tatu wataokota vijiwe sabini Vijiwe hivi havitoharishwi. Havitawadhishwi na vijiwe na ukota vijiwe viwe kido, vi, vi, kiasi hivi sio iwe maana yake mwingine anadhania anakwenda kumpiga shetani na ndio moja miongoni mwa makosa anofanywa katika kurembea pale mtu anafikiri anampiga shetani kwa anaokota jiwe liki akikosea pale likienda kwenye kichwa cha mtu basi kamvuruga mtu kichwa a a unarusha vijiwe e, ni kiasi kidogo tu bahati mbaya ili kwa tuchukue tuonyeshe watu lakini inshallah labda wakati mwingine lakini ni vijiwe vidogo vidogo eh hivyo ndivyo utaokota pale na hapo ndipo mtaposali sala ya ya ya, ya, ya alfajiri na pale penye ndo pako katika hali kama hiyo mtasali sala ya alfajiri eh, na baadaye mtaondoka kuelekea zenu jamarat sasa hii wajibu ya tatu na katika hizi harakati ile talbia inakuwepo unaleta talbia kwa hiyo wajibu wa tatu ni kupiga viguzo picha mnayoiona mkono wa kushoto hiyo ni picha ya huo kicho kiguzo chenyewe kina kilivu kwa hiyo hiyo sehemu yote unaiona unazunguka na upande wa nyuma huko kote ni sehemu ya kurembea hapa mbele unapopaona mpaka kule mwisho ukizunguka kule na huko upande wa pili kuko kama hapa mbele kwa hiyo ni sehemu kubwa sana na una fursa ya kurembea unapopataka sisi tunashauri kwa sababu watu wanatokea huko upande wa kushoto ku ndo anakwenda sasa wengi wanalivamia hapo mbele hapo mwanzo kwa hiyo wewe nenda zako kule kona ya mwisho ukienda kule hakuna zogo unakuta hakuna watu wengi ah watu watakuepo lakini sio watu wengi itapotokezea mtu anakwenda yeye peke yake imemtokezea wenzio wamepoteana hivi viguzo viko vitatu na vyote vimefanana kama hivyo unavyoviona sasa mtajua kipi kidogo kipi kikubwa kipi cha kati na unapokwenda unaanza kupiga kidogo halafu 
chakati halafu kikubwa kwa siku ya mwezi 11 na mwezi 12 na 13. Siku ya mwezi 10 unapiga kimoja tu ambacho ni kikubwa. Hata hiyo siku ya mwezi 10 ukitaka kukijua ni kipi? Kwa mwezi 10 kuna alama nyingi. Utakuta watu hivyo vingine vyote wame kuna maskara wanazuia watu. Kwa utakuta kimoja tu tunachopigwa. Lakini kuna alama. Tuzana picha ya mkono kushoto. Picha kwenye mkono wa kushoto picha hiyo inakuwa sawa sawa na lile guzo au kile kiguzo ambacho kilichokuweko upande wake wa e, upembeni yake hiyo hapo imeandikwaje kwa Kiarabu aljamratul kubra na kule kwa Kiingereza big jamra kwa hiyo unajua hii hapa ndiyo kiguzo kikubwa na pia imekuwa alama katikati pale ile alama ni rangi nyeusi maana hichi kiko mwisho kwa usiku wa mwezi 11 unapiga small jamra ambayo ile alama ya kinyeusi ile utekuta iko kwenye huku mwanzo kwa hiyo unalijua guzo hili ndio ndogo katikati la, la kati hivyo inaitwa la, 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 la kati utaona ile alama nyeusi kwa hiyo ukitazama pembe unaponikuta kile ile guzo ukitazama kulia kwako au kushoto kwako kuna alama hiyo ili kuonyesha hili guzo lilikuwa wewe hapo ni kubwa au la kati au ni dogo nadhani tumeelewana hapo ukifika utaanza e, kwa kusema bismillah allah akbar ile unaporembea vile vijuwe vyako na utaikata ile talbia uloianza toka mwezi nane ukienda nayo mwezi tisa sasa hii siku mwezi kumi Well, ha ukifika hapa ndiyo unaikata ile talbia na hapo tena zinakuwa zinaanza takbira. Utarembea kijiwe kimoja baada ya kimoja. Usichukue vijiwe vyote saba ukasema bismillah Allahu akbar. Vyote kavi rembea kimoja baada ya kimoja. Na pia kwa siku hii ya mwezi kumi inajuzu kutakuuliza tendo fulani juu ya tendo fulani hapa kuna kurembea siku ya mwezi kumi siku ya mwezi kumi kuna kuchinja siku ya mwezi kumi kuna kupunguza nywele au kunyoa mwezi kumi tunuelezana kuna kutufu kuna kusai sasa itajuzu mtu kutanguliza hili kabla ya hili kivipi unaweza ukaanza kunyoa kabla ya kurembea mawe unaweza kuchinja kabla ya kwenda hii kukurembea vijiwi inajuzu yani siku hii mtume hakuulizwa jambo ya rasulullah mimi nimeanza kunyoa kabla kuchinja mtume akamwambia fanya hakuna tatizo mwingine kaja rasulullah mimi nilipofika nimechinja kwanza halafu ndio kaenda kurembea vijiwi mtume akamwambia hakuna tatizo kwa hiyo kwa siku hii e, hakuna tatizo kutanguliza hili juu ya lile wajibu nne ni kufuatanisha kupiga viguzo kwa siku ya mwezi 11 12 na 13 kwa sababu siku ya mwezi 10 kinapigwa kiguzo kimoja tu kwa kiguzo kimoja hakihitaji kufuatanisha na katika sura kama hiyo na katika picha kama unaanza kidogo halafu unakuja chakati halafu na malizia kikubwa na kwa wale ambao wanyi kuachukulia watu kuarembelea hapo kwenye viguzo hivi hasa hii siku ya mwisho hii yani siku ya mwezi 11 12 unaanza kupiga vijiwe vyako saba hapo hapo ulipo kwenye ile jamra ndogo halafu unampigia yule ambaye aliyekupa na ni sunna baada kurembea jamra hiyo ndogo ukakaa pembeni ukaomba dua baadaye unakwenda katikati Unarembea tena vyako saba kama una mtu unarembelea na vyake halafu unakaa pembeni unaomba dua na unakuja kwenye ile jamra kubwa ya mwisho unarembea vijiwe vyako saba ukimaliza hukai pembeni kuomba dua bali unageuza na kuondoka kurudi zako wapi kwenye mahema yenu kwa hiyo hiyo ni katika wajib ya nne Tunaendelea na wajib za heja na wajib ya tano ni kupitisha usiku mina siku mbili za tashrif na mazingira ya mina yapo kama hivyo na hili picha ya upande wa kulia juu 
hii kuna bango hivi la rangi kama ya kijani kijani mabango hayo ni ndio yenye kuonyesha mipaka ya zile sehemu arafa liko bango kama hilo lakini rangi yake ni la rangi ya manjano kwa hiyo ukitaka kujiona umo ndani uhakikishe alama hiyo wewe umevuka na umo ndani musjalifa rangi yake ni ya purple kama hivyo na hii ya rangi ya kijani kijani ni alama ya pale mina kwa siku ya mwezi moja usiku la kwa mkia mwezi moja na usiku kwa mkia mwezi mbili unatakiwa upitishe usiku hapa hili ni wajibu wajibu wa sita na wa mwisho ni kutufu tawafu ya kuaga na hii utaifanya ile siku ya kuondoka na tawafu ya kuaga inatakiwa liwe ndio jambo lako la mwisho ukiwa umetufu asubuhi na safari kaakhirika mkalala mpaka siku ya pili basi siku ya pili mtakwenda tena kutufu kwa sababu umefanya nini halikuwa tena saa hii nini tawafu ya, ya, ya kuaga haikuwa jambo lako la mwisho pia tawafu hii haina sai wala haina kusali juu ya makamu Ibrahim ukimaliza kusali unageuka unarudi ukimaliza kutufu ukimaliza kutufu tawafu zako saba unageuka na kuondoka kurudi zako hoteli na mkifika hapo tena n, hakuna kitu kingine isipokuwa kujitayarisha na safari Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndo alosema kwamba tawafu hii ya kuaga iwe ndio jambo lako la mwisho ukiweko hapa kwenye haramu ya maka Watu wanauliza, je ni kisha kutufu? Hakuna haja tena ya kununua vitu? Jawabu kufanya shopping haipo. Bali kununua kitu chenye mahitaji ya lazima inajuzu. Mfano kununua chakula Unaweza kanua chakula, kana umetokwa dharura ukahitaji dawa, kwenda kununua dawa, hakuna tatizo, utanunua dawa utakula. Lakini baada ya kufanya tawafu ya kuaga, wewe ndio ukajiwekea sasa ndio time ya shopping, ukaanza tena kwenda kuranda masaa matano, sita, saba, wewe unapiga shopping tu, hili wanazuoni wengi wamelikataza. Na tawafu hii ya kuaga ni wajibu tumesema lakini kwa mtu ambaye mwenye hedhi anasameheka nayo hukum ya kuacha wajibu mwenye kuacha wajibu hija yake haitobatilika bali itamlazim atoe fidia ambayo ni kuchinja mbuzi na mbuzi yule amchinje akiwa maka Asije akaona akaenda kule kondoa mbuzi shilingi 2020 30 anapata akasema nitaenda kuchinjia kondoa hapana na mbuzi kweli be yake eh, ni ni ghali zaidi yani ukitaka zile sehemu rasmi hasa karibu dola moja na ziada kwa mbuzi mmoja hmm. eh, naam lakini ukienda tena huku pembeni pembeni unaweza kupata kwa dola themanini Eh, dola tisini, dola sabini lakini sehemu zile zinazohusika dola mia na ziada sasa tumeambizana tumaliza matendo ya hija ya lenguzo pamoja na wajibati lakini kuna hukumu za baadhi ya mambo kwa hiyo ni vyema nayo tukaelezana na tukaelewa tumeziacha baadhi ya sunna kuzielezea kwa maksudi kwa kuchunga wakati kwa sababu tulikuwa tunayo pia yako mengi zaidi. Kwa hiyo mambo yaliyokatazwa ambayo ni haramu kwa mtu aliyeherimia. Tulisema ukishakutiania tu pale kuna mambo zaidi ya kumi kwa kwa yanakuwa yanakatazwa au haifai kuyafanya mambo yenyewe ni hayo kukata nywele za aina yoyote hata ikiwa sharubu. Kukata kucha hata kwa mdomo si lazima uchukue nail cut kujipaka na kutumia manukato haitakiwi bali hata sabuni zenye manukato ziko hizi sabuni ambazo eh, zinanukia sana wa hasa wanaweka kwa kuku mbali ya kina laksi hizi na mara nyingi watu wanakuwa na sawa na hizi siku hizi kwa kwenye nini 
kuna watu kenda chooni ile unabinya hivi eh sasa ile ina ina, ina harufu ya kemanukato pia pia ile haijuzu sasa na zile mara nyingi zina kwa chooni kwa hiyo mtu anakwenda hujaji katokana na dharura anakwenda kujisaidia anatoka kishazoa mtu tena ndo asafishe kwa sababu pia nalo lile lakini kwenye mwenye kusahau hakuna tatizo ukifanya kwa maksudi ndio unapokuja ile haramu yake haijuzu kuwinda haijuzu kuposa wala haijuzu kuposwa haijuzu kufunga ndoa haijuzu kumfungia mtu ndoa pia haijuzu kufanya tendo la unyumba haijuzu kuvaa niqabu haijuzu kuvaa gloves haijuzu kufunika kichwa kwa mwanamme na hapa inakusudiwa kufunika kichwa kwa kilemba au kwa kofia kwa mwanamme haijuzu lakini utapobeba mzigo umeweka mvuli haina tatizo kadhalika haijuzu kuvaa nguo zilizoshonwa zenye kuchukua umbile la kiungo kama vile kanzu shati suruali bukta andawea vyote hivi haijuzu kuvivaa pia na hili kwa wanaume tu wanawake wanavaa nguo yote wanataka pia kuvaa viatu vya kupenyeza viatu vyenye kuchukua shape ya kiungo pia nayo haijuzu ukesha kuingia katika ihram na hili kwa wanaume tu wanawake wanavaa viatu vya aina yote kwa hiyo mtu atavaa viatu vya kupenyeza mfano kina sandals na mfano wake mtakumbuka tulisema kwamba mtu atapoingia atapo katika ibada hii kuna mambo hayo yanakuwa kwake ni haram tulambizana mpunde hivi sasa wakati gani yatamhalalikia mambo yale kuyafanya ndio ile inaitwa tahallul wakati gani hupatikana tahallul yani wakati gani haya mambo ambayo yaliyokuwa haramu yaliyokatazwa wewe atakuhalalikia kuyafanya jawabu tahallul zipo mbili kuna tahallul ndogo na tahallul kubwa tahallul ndogo itapatikana baada ya hujaji kufanya mambo haya kurembea nguzo kubwa ile siku ya mwezi kumi ile akaenda karembea vijwe vyake saba pale halafu baada ya kurembea vijwe vyake saba akafanya nini nyingine akapunguza au akanyoa nywele hapa anapata tahallul ndogo hasa nini tahallul ndogo tahallul ndogo maana yake yale mambo tuliambizana zaidi ya kumi yale yote atakuwa halali isipokuwa moja tu litabakia kuwa ni haramu nalo ni kukutana na mke wake aina ya pili ya tahallul ni tahallul kubwa tahallul kubwa inapatikana baada ya mtu kufanya tawafu ya nguzo kwa hiyo mtu akishakurembea vijiwe akapunguza nywele akanyoa akaenda maka akafanya tawafu na pingine tawafu pale akamaliza na sai yake huyu anakuwa amepata tahallul kubwa nini maana tahallul kubwa tahallul kubwa maana yake mambo yote yale yaliyokuwa haramu kwake au mambo yote yale yaliyokatazwa basi <coughs> ataruhusiwa kuyafanya na haya kwa kweli anakuwa na katika siku ya mwezi kumi na ibada ya hija tumesema inamalizika mwezi 12 au mwezi 13 kwa ile matendo ya wajibatu e, kiachia ile tawafu ya kuaga. Kwa hiyo atakuwa bado yumo katika ibada ya hija lakini ameruhusika kuyafanya mambo yote ikiwemo kukutana na mkewe pindi atapenda. <coughs> Yenye kuwajibisha fidia. Mambo yafuatayo lau kama hujaji atafanya moja katika hilo au na ziada itamwajibikia kutoa fidia ukivaa nguo zilizokatazwa wakati wa ihram kuna mwingine anasema yeye hakuzoea kuvaa shuka tu bila ya kitu chochote ndani kwa hiyo kwa ule jabari wake tu anatafuta andawea anatafuta bukta anatafuta pensi anavaa halafu juu tena ndo anavaa nini anavaa zile ihram zake mwenye kufanya hivyo itamwajibikia ni wajibu itamwajibikia kutoa fidia kutumia manukato au kitu chenye manukato na haya mtu akiyafanya kwa maksudi kukata kucha 
kama tulivyosema hata ikiwa kwa kwa meno kufunika kichwa kwa mwanamme kuvaa socks na gloves kukata nywele kuchana nywele ikiwa katika kuchana kwako ikazidabakia kwenye kwenye kitana au shanuo kufunika uso na kuvaa nikabu yani kuvaa nikabu <coughs> au kufunika uso sio kusema lazima kwa nikabu ukafunika tu ile uso wako kufanya vitangulizi vya jimai kufanya tendo la unyumba na kuwinda moja katika mambo haya ukiyafanya itakuwajibikia kutoa fidia fidia kwa mwenye kufanya yaliyo haramishwa ima atachinja mbuzi kule maka au atalisha maskini sita au atafunga siku tatu mwenye kufanya tendo la jimai kabla ya kupata tahallul tumezungumza na tahallul eh itamlazim kuchinja mnyama hoa asipoweza atafunga siku kumi siku tatu atazifunga akiwa kule heja na kesi siku saba atazifunga atakaporudi nyumbani kwake na mwenye kuwinda yeye fidia yake itamlazim kutoa fidia ya mfano ya alichokuwinda mtu kawinda pa atatoa nini pa. atatoa mbuzi mwenye kuni mwenye ku yani vile kutolewa fidia ni hizi ngamia ngombe mbuzi eh yani hivi ndio kwa hiyo mwenye kuwinda nyumbu atatoa ngombe sawa je atakayewinda njiwa atatoa mbuzi sawa kwa hiyo kitu cha chini kabisa kinachotolewa ni mbuzi na nyingine tulizungumzia zile wajibati eh baada ya kumaliza zile wajibati sita nini hukumu ya kuacha wajibu katika wajibati za hija mwenye tumeruka inafikiri mwenye kuacha wajibu katika wajibati za hija ibada yake ya hija haitabatilika lakini itamlazim kutoa fidia na fidia yake ni kuchinja mbuzi kwa hiyo kwa ufupi hizo ndizo nguzo na wajibati na tumetaja baadhi tu ya hija kwa hiyo kama kuna wakati kidogo dakika tano hivi mpaka kumi tufanye summarize ya ile namna kutekeleza ibada ya hija hii ya atamato kwa haraka haraka Na. vipi naam tuendelee tai tumesema ibada ya hija ya tamato ambayo ndio tunaelekeza watu sisi waifanye ina, ina e, unafanya kwanza ibada ya umra halafu ukishakumaliza umra yako una vua nguo zako unasubiri mpaka siku ya mwezi nane na siku ya mwezi nane unatia nia ya kutekeleza ibada ya hija hii ndo aina ya hija ya atamato na ibada ya hija kuanzia hii mwezi nane inafanywa ndani ya siku tano au siku sita kwa mwenye kutaka siku ya mwanzo ni mwezi nane ndio ile siku ambayo unatia nia halafu unakwenda zako mina kulu tasali sala dhuhur la asiri raka bili mbili lakini kila sala katika wakati wake utasali magharibi na isha magharibi raka tatu isha raka mbili katika wakati wake mpaka alfajiri baada ya kusala alfajiri hapa mtaondoka au mtaondoka katika wakati ambao mtakaopangiwa ambayo hiyo itakuwa ishengea mwezi tisa siku ya pili mwezi tisa mtakwenda zenu arafa na pale arafa mtasali sala ya dhuhuri na asiri raka mbili mbili katika wakati wa dhuhuri kwa hiyo sala ya dhuhuri itasaliwa katika wa dhuhuri raka mbili na sala la asiri itasaliwa pale pale katika wakati wa dhuhuri raka mbili baada hapo tena ni wakati wa kujipendekeza na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya adhkari kuomba dua kusoma Qur'ani na mengineyo mengineyo mtakaa pale mpaka jua litakapozama na usiku ulipozama jua mtaondoka mtakwenda zenu muzdalifa pale muzarifa mtasali sala ya magharibi na sala ya isha katika wakati wa sala ya magharibi magharibi mtasali raka tatu isha mtasali raka mbili utapumzika pale na baadaye mtapotaka mpaka alfajiri isipokuwa kwa wenye dharura imeruhusiwa na wale wanaoongoza kuondoka baada kupita nusu ya usiku kuondoka pale muzarifa
na pale ndio ipo tuliposema mtaokota vijiwe 49 kwa atakayeondoka mwezi 12 mina au vijiwe sabini kwa atakayeondoka mwezi 13 mina siku ya pili hiyo siku mtakapoamka hapo Mzalifa itakuwa siku ya mwezi kumi ambayo itakuwa ni siku ya tatu mtakwenda zenu mpaka jamarati ambayo iko mina na siku hiyo ya mwezi kumi mtarembea vijiwe saba kwenye kiguzu kile kikubwa na baada hapo mtaondoka mtakwenda zenu maka mtafanya tawafu ya nguzo na sunna zake kama tulivyokusha kuelezana baadaye utakwenda safa na marwa baadaye utatafuta kinyozi au nani atakupunguza nywele zako mtarudi hoteli mtafanya mtafanya mtakapopangiwa na mtaelekezwa na viongozi wao viongozi wenu siku hii ya mwezi kumi baadaye siku hii ya mwezi kumi mtaondoka tena mimi pale maka kurudi zenu mina mkifika mina mtalala pale na kama kawaida sala ya magharibi mtaisali raka tatu isha mtaisali raka mbili katika wakati kila sala itasaliwa katika wakati wake na siku ya nne ambayo itakuwa mwezi 11 mtaisha mshamka mwezi 11 mtakwenda tena kurembea jamarati baada ya jua kupinduka na utaratibu utaelekezwa na viongozi kwa sababu ya hali ya hewa na mkifika siku hii ya mwezi 11 mtaanza kurembea kijiwe kidogo kinaitwa kwa jina tu lakini kwa size vyote ni size moja utarembea vijiwe vyako saba kwa taratibu tulielekezana halafu na kuja chakati halafu na maliza cha mwisho unageuza unarudi zako tena mina unalala hapa siku ya mwezi 12 ndo siku ya tano unarudi zako tena baada ya jua kupinduka kwenda kurembea vijiwe vile vile kidogo naanza vijiwe saba chakati vijiwe saba na cha mwisho vijiwe saba sasa kwa mwenye kutaka kuondoka siku hii ya mwezi 12 aondoke kabla ya jua hali ya zama lao kama mtu litamzamikia jua na yuko bado mina haruhusiki kuondoka itabidi abakie mpaka siku ya mwezi 13 la jua limewa halijawahi kuzama wewe ukatoka kwa hiyo hapo utarudi hoteli kwako utasubiri siku yako ya kuondoka na utaratibu utakaopangiwa utakwenda kufanya tawafu ya kuaga utakuwa umemaliza ibada yako ya hija kwa yule ambaye mwenye kutaka kufanya muda siku sita e, basi itajuzu kufanya hivyo na atakwenda kurembea vijiwe muda wote na ataondoka katika muda wote utaka lakini vizuri kuanza kurembea baada ya zawal na ataondoka muda wote ambao mwenyewe atakaoutaka na ruhusa ya kuondoka mwezi 12 na hii mnafutosha juu ya hija lakini nao muda Ustaz Khalid tunachukua muda kidogo lakini kwa muhimu hili swala imebidi lazima tufanye hivyo sasa hemu tushauriane Ustaz Khalid kuna haja ya kufungua simu au tujibu maswala kutokana na muda uliopo. Haya na swala na ina husiana na hija. Si umra. E, yako mengine ya umra. Mm. Si vibaya kwa kwa fungua simu ndogo. Mm. Basi nahisi labda turudi studio Sama kwanza mbaji. ili baadaye ah, ndo turudi studio na pana dakika mbili pale kama kuna nini kama kuna hatuwashe tumeje tuwashe tumeje pamoja. Naam. Ah, sawa asante. Na mwapenzi wa tazamaji sasa tumewasha eh, simu yetu na namba za simu kama zinavyojionyesha hapo katika televisheni yako ni 0777 37 37 60 na 7 unaweza kupiga simu eh, ukauliza maswala juu ya mada ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapa eh, kuhusu habari ya hija lakini tukiwa tunaendelea e, leo hatutoruhusu message na nani unavotaka sasa ukiwa tunaendelea labda tujaribu ku, kuyajibu yale ambayo ya, ya sawa kuna swali ameuliza bwana Salmo anasema mtume kafanya hija mara moja je umra amefanya mara ngapi mtume صلى الله عليه وسلم amefanya hija mara moja na amefanya umra mara nne Swala la pili huyu bwana Suheli kutoka daraja bovu anaweza hivyo kukata nywele za kwapa na sehemu kwingineko lazima zifanywe zikiwa huko Madina huwezi kuzifanya tuko hapa hapa nyumbani unaweza kuzifanya zikiwa hapa tulichoelezana ni sunna kufanya hivyo unapokuwa kule lakini ukifanya hapa inajuzu 
na ukienda zako kule pingine zishakuja juu ukazipunguza ndio sone yenyewe bi asma yeye anauliza mwanamke akiwa hajapewa ruksa na mume wake kwenda kufanya ibada ya hija lakini huyo mume wenyewe ni asi kwamba ni mlevi e, haswali akawa amemkataza mke wake asende hija je mwanamke akienda bila kumtii mume wake hija yake itakuwa imejuzi anaitwa nani asma bi asma swala lake zuri sana lau huyu mume angelikuwa ni mtu saleh maana hapo inaonyesha wazi lau kama angekuwa ni mtu saleh asingemzuia mkewe kwenda kutekeleza ibada hiyo tukofu ya hija lakini mtume sala alaihi wasallam asema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hakuna ruksa ya kumtii kiumbe katika kumwasi muumba je bi asma akikwambia usisali mumeo utakuwa husali je bi asma akikwambia mumeo usifunge ramadhani na unipikie mimi ramadhani mimi mumeo utafanya jawabu la huna ruksa ya kufanya kwa sababu la ta'ata li makhluqi mtume anasema hakuna haki ya kumtii kiumbe fi ma'siyati al katika kumwasi mumba ni kweli wanazuoni au baadhi wanazuoni wameeleza katika sharti ya mwanamke kutoka apate idhin ya mumewe lakini huyu kwa tabia na hiyo hali alikuwa nayo basi itatosha ikiwa uko pamoja na wanawake wenzako waliokuwa waaminifu na itajuzu kwa kweli kwa mekamilisha sharti zake kwenda kutekeleza ibada yako ya hija wallahu taala aala bwana abdul halim otomondo ya mauliza ukirudi maka umesamehewa dhambi zako zote je ukirudi umra lakini pia akaongeza ukirudi umra kama unafanya ibada ya umri peke yake bado sijalielewa anasema unaporudi maka mm-hmm. kwa ibada ya hija mm-hmm. kwamba umesamehewa dhambi zako zote ukisharudi nyumbani Aywa. kisha samehewa dhambi zake zote inshallah iwe hivyo ehe naam ye kwa wale ambao wanakwenda umra labda katika miezi mingine ile ye 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 huyu sasa au yupi ah ni ye 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 anakwenda kufanya umra sasa Aa, uh-huh. nifahamu mimi uh-huh. kwamba tujalie kwamba tuko wawili. Uh-huh. Mmoja akafanya ibada ya hija. Uh-huh. Mwingine am, huyu wa hija anasamehewa dhambi zote. Uh-huh. Huyu alofanya ibada ya umra je? Uh-huh. Eh, anasamehewa dhambi zake zote. Taib. Alafu akaendelea atakatoa dibu yote kwa pamoja. Na huyu aliyekwenda maka hizo dhambi zote anasamehewa kwa ile hija yake moja tu au akaendelea hija nyingine. Taib. Mwenye kufanya ibada ya umra pia naye husamehewa dhambi zake kama ilivyothibiti hivyo katika baadhi ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na pia akifanya umra mtu alafu akaja kufanya umra nyingine thabu zake pia nini dhambi zake pia anakuwa anafutiwa lakini kama mtakumbuka tulipokuwa tunazungumzia matayarisho ya ibada hii ya hija tukasema kuna vitu Mungu hasamehe mpaka msuluhishane nyewe nyewe. Kwa hiyo kama mtu kadhulumu kitu cha kudhulumu Mungu hasamehe mpaka nyinyi wewe kwanza urejeshi kile ambacho ulichodhulumu au kwa kufuata shuruti za tauba ile inaitwa at-tauba tanasuha, tauba iliyokuwa ya kweli. Na mwenye kufanya ibada ya hija, hija yake ile ile moja inafuta dhambi zake zote inafuta dhambi zake zote ikiwa hija ile itakuwa ni hija iliyokuwa mabrur iliyokamilika sharti zake nguzo zake na ukajiepusha na yale ambayo yenye kukatazwa na yenye kubatilisha ile ibada yako ya hija lakini kwa sharti ile ile yale mingine ambayo kati yako na binadamu Mungu hasamehe mpaka msulihishane na msameheane nyie wenyewe wallahu aalam Tumalize swala ya mwisho na huyu bwana Yusuf akipona anasema kuna haja ya kusafiri na sira sisi kama ana elimu ya hija. Taib, kwa sasa hivi na kwa hali ilivyo, huna njia ya kuweza kusafiri ukaenda kutekeleza ibada yako ya hija pasina kupitia katika taasisi za hija. Kwa sababu hutoweza kuipata hija wewe kama unaweza kuipata visa kama wewe kama wewe. Visa zinatolewa kwa utaratibu na utaratibu wake ni mkubwa sana na lazima upitie kwenye vikundi hao ndio walipoa access ya kuingia katika system system hiyo ina mzunguko mrefu lakini mwisho wake 
inafikia wizara ya mambo ya nje ya kule Saudi Arabia na hiyo inapeleka ubalozini kwao hapa we ukenda unakuta pasipoti yako namba au jina lako eh, tayari lishafika pale kwa ajili ya kupewa visa hayo yalikuwa zamani ilikuwa unaweza kufanya hivyo lakini kwa hali ilivyo sasa hivi ni lazima mtu aje attach katika taasisi ili apate kuipata hiyo visa na visa ndiyo kitu kitachompa yeye ruhusa ya kuingia nchini Saudi Arabia na kufanya shughuli zake hizo za ibada ya hija au umra Asante sana Ustaz uh, Halid nafikiri tumejibu masuala ambayo tulikuwa tumeulizwa e, na nafikiri muda nao hauturuhusu tena kubaki hapa studio e, mdogo kwa mrefu sana e, basi na sisi wa Ustaz Halid nafikiri hatuna la ziada la kubaki hapa studio e, tuwache vipindi vingine viendelee naitwa Mwanjie Salem Mgeni nilikuwa na Ustaz Halid Ahmed Mrisho natakia utazamaji wema wa vipindi vinavyofuata asanteni na kuherini Zanzibar Hajj and Traveling Agents inawatangazia waislamu wote waliohudhuria kwenda kutekeleza ibada ya Hija mwaka 2020 kwamba inaandaa safari kwa gharama ya dola 5000 za Kimarekani wahi mapema kujiandikisha gharama hizo zitajumuisha mambo yafuatayo usafiri wa ndege Zanzibar Madina Jida Zanzibar usafiri wa basi Madina Maka VIP bus usafiri wa basi Maka Mina Arafa Muzdalifa hoteli Madina na Maka zilizo karibu na msikiti ya Haram ziara sehemu za kihistoria Maka na Madina ihram kwa wanaume Kanga Kanzu na shungi kwa wanawake chakula siku zote za safari pamoja na kuchinja udhia mahema maalum Mina na Arafa Special tent class B+. Plus. Mabegi mawili pamoja na rosket. Kwa maelezo zaidi fika ofisini kwa Mbuyuni, mkabala na uwanja wa mpira wa Malindi au wasiliana na viongozi wafuatao. Badru Adam Ali 0777416443. Hassan Omar Nahoda 0777411 moja moja tano saba Ali Adam Ali sifuri saba 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 nne moja sita moja sita moja Ukhti Ashura Mahfud Awal sifuri saba 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 nne saba tano moja sifuri nne Ukhti Hidaya Khamis Shaban sifuri saba 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 nne mbili mbili saba tano mbili Muhammad Khamis marufu Edi Kalipso sifuri saba 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 nne moja moja sita nane sita Ustaz Abdul Rahman Sheikh Al Habchi sifuri saba 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 nne mbili moja 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 mbili safari inategemewa kuondoka tarehe 12 mwezi wa saba mwaka 2020 na kurejea tarehe nne mwezi wa nane mwaka 2020 insha Allah unaweza kulipia kupitia PBZ Islamic Bank account namba sifuri nne tano mbili moja nne mbili sifuri 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 safari na Zanzibar Hajj kwa hakika safari yako ya hija wabillahi taufik